Nosso convidado é o professor de História e historiador Arthur Oliveira da Silva. Arthur é professor de Educação Básica, com licenciatura em História pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e mestrado em Estudos do Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, tendo defendido a dissertação intitulada Museu e Animação Cultural, uma análise das práticas de educação e difusão do Museu Mariano Procópio entre 1980 e 1996. Em sua pesquisa, Arthur analisou a documentação institucional sob a guarda do arquivo histórico do museu. A análise que Arthur realizou sobre a dinâmica institucional ao longo dos 16 anos de sua história busca compreender como o museu operou nas práticas de animação cultural e o reflexo dessas ações na captação de público. O objetivo dessa conversa de hoje é de aventar novas formas de enxergar a trajetória do espaço não como ponto de chegada, mas sim como ponto de partida para outras abordagens e olhares. Agora passo a palavra para o nosso convidado especial. Seja bem-vindo, Arthur. Agradeço em nome da instituição a aceitação do convite e a oportunidade né, desse momento de reflexões e indagações é, tão necessárias né, para o para a história do museu, né, e desse momento em que a gente comemora, né, e também repensa, né, é, várias questões relacionadas à, à instituição. Essa é a primeira vez que eu venho falar da, da pesquisa como um todo, e se for considerar que o, o Museu Mariano Procópio é uma das maiores instituições museológicas do Brasil, a gente pode sim falar dessa forma, é, e fechando o centenário do museu, eu realmente fico agradecido pelo convite de vocês. É, espero atender a expectativa de todos, tá? E nesse bate-papo eu vou adotar uma postura que certa feita Paulo Freire adotou numa das palestras, que eu vou tentar responder tudo, o que eu não souber eu vou aprender com vocês. Tá? porque eu acho que esse momento, é, ainda mais se tratando de um diálogo sobre museus, a gente tem sempre que lidar com a troca, com a memória. Então, todos que destinaram no dia 30 de 6 de 2021, às 19h11, um tempinho para dialogar sobre isso, eu acho que é muito meritório também a gente ouvir. Então, eu queria é, agradecer pela oportunidade, a gente bater esse papo sobre o Museu Mariano Procópio na década de 80 e 90 e também ouvir a todas as pessoas que estão nos acompanhando. A minha pesquisa é, vi, visou analisar, como eu já disse anteriormente, o Museu Mariano, Mariano Procópio após uma fase de transição. Eu acho que é, é conhecido já da maioria das pessoas que nos acompanham mas vale a pena, às vezes, né, uma pessoa que está conhecendo é, ainda a história do Museu Mariano Procópio, em 1944, o... quem assume a gestão do Museu Mariano Procópio é a Geralda Armon, a famosa Geralda Armon, que é prima do Alfredo Ferreira Laje. E tem toda um, uma característica dessa memória familiar em cima do museu, é, isso se torna muito claro até mesmo pela forma como ela lidava com o acervo, que é muito interessante e é motivo de algumas pesquisas. Quando a, a Geraldo assume, ali está tendo uma manutenção da história familiar do, do Alfredo Ferreira Laje, do próprio Mariano Procópio, e é legal que a Geraldo Armon faz esse processo não apenas é, em cima do acervo do museu, da instituição museu, mas ela estende os braços também na escrita dela, ela tinha uma, é, uma postagem fixa no Diário Mercantil, é, intitulado Cartão Postal, e lá ela ressaltava a, a benevolência, tanto do, do Mariano Procópio, da, enfim, do Alfredo, tanto que tem... É, 
nessa pesquisa que eu captei, é, no, no próprio cartão postal, Alfredo Ferreira Laje é visto como um sonhador ingênuo que busca essa melhoria, né? essa é, rememoração dos tempos áureos, seja de Juiz de Fora, seja da família Ferreira Laje. Bom, e a questão é, essa trajetória familiar, ela já é até bem conhecida. Um ponto de diálogo e uma dúvida que, quando eu comecei a pensar em temas de pesquisa, foi, beleza, terminou o momento em que a, a questão familiar se encerra com a morte da Geralda, né? E é necessário uma transição, você vai passar um bem precioso seu, porque é assim que ela considerava o museu como um bem precioso da família, para outra pessoa. E a pergunta é, como isso vai ser feito? Para quem vai ser feito? É, e aí, é, é muito interessante que nesse processo é feita uma tríplice aliança, com base ali no, no, no conselho do museu, em que tem o Arthur Arcuri, o José Tostes Alvarenga e também, é, deixa eu me recordar aqui, e o Hargreaves, o José Hargreaves. É, isso é na data de 1983, tá? é, que há esse período transitório bem confuso, por sinal. Por quê? Porque o... Ali há uma transição, é onde, é, após né, o José Toches se manter ali no, entre até 83, ele sai da direção do museu e, posterior a isso, quem assume é Arthur Arcuri, que fazia parte da Tríplice Aliança. É, é interessante a gente pensar que o Arthur Arcuri, ele vem de de toda uma tradição de arquitetos. A, a família dele é, é dona da Pantaleone Arcuri. Então, era de se esperar que é, assumisse, nesse sentido, uma questão mais técnica diante do acervo. Tanto que, apesar do primeiro... Né, a primeira catalogação do museu ter sido feita ainda na gestão da Geralda Armon, é no período do Arthur Arcuri que é feito algo mais organizado, mais cronológico, mais técnico, tanto que uma das exigências, algo que o, o Arthur Arcuri já vê logo de cara, é a necessidade de melhorias na infraestrutura, de contratação de pessoal, isso tudo é observado pelo Arthur Arcuri logo de cara, que não dava mais para o Museu Mariano Procópio ser mantido com essas características muito familiares, é, como a Geralda Armon carinhosamente levava, mas não era o ideal no momento. E aí chega é, no meu tema de pesquisa, tá? que entramos, é, fizemos esse salto é, da Geralda Armon, passando por um entretempo ali, é, entre 80 e 83, numa variação de gestão, até que chegamos no Arthur Arcuri. Beleza. É, qual que é o objetivo de analisar a trajetória do Arthur Arcuri? como dito anteriormente, é, há uma quebra do elo familiar. Então, o museu agora assume um caráter mais técnico. Beleza, mas é só isso? Não, não é só isso. É porque o museu é, passa por muitas dificuldades. É, é interessante que, ao analisar a trajetória do museu e até observando algumas falas é, nas redes sociais sobre o Museu Mariano Procópio, a gente vê algo muito semelhante ao que foi vivido na década de 80, sobre as dificuldades é, de se gerir e manter o museu. 
E aí vem a, a grande questão, uma questão interessante, que é como manter um museu é, que tem uma dificuldade estrutural, que tem uma dificuldade de profissionais aberto funcionando. Por quê, gente? Porque o museu sem visitação é um espaço morto. É, o museu que não se abre para o público é um espaço morto. Porque o que faz o museu ser museu é a relação daquelas peças para com as pessoas. Então, o, o Arthur Arcuri, ele vê estratégias, caminhos possíveis de se articular. É, dentre, tá? dentre as atividades é, propostas, o que é muito interessante na postura do Arthur Arcuri, e que talvez fosse um dos primeiros movimentos de captação ali é, mais técnico, né? melhor pensado, mais estratégico, é, duas atividades me chamam a atenção ao longo da pesquisa. Tá? É que uma dessas atividades, é, o museu é, vai aos bairros, né? uma estratégia de que levar uma fazer essa ponte entre os bairros da cidade e o Museu Mariano Procópio, ou seja, não é uma via de mão única, não é apenas as pessoas que têm que ir lá observar o grande e belo acervo do Museu Mariano Procópio, o museu também se movimenta é, diante da comunidade, esse é um aspecto extremamente importante. Qual que é o segundo passo? É uma estratégia de divulgação chamada Museu vai à escola, a escola vai ao museu, que também se baseava nessa troca tá? é, entre a comunidade escolar e o museu. Lembrando, gente, que o que manteve o grande fluxo do, do Museu Mariano Procópio nesse período de crise, vamos dizer assim, em que faltou alguns recursos ali, é, seja de pessoal, seja até mesmo financeiro, tá? para as reformas. Ali, é, uma forma de manter essa sobrevivência foram as escolas. Por isso que é importantíssimo a gente falar de educação, é, educação museal e até uma educação fora das paredes da escola, né? É, e é muito, muito legal que, analisando, relendo a dissertação para essa live, eu, na minha, na, minha, na minha dissertação, encontrei um trecho, assim, um parágrafo que realmente tem que retirar, do Bourdieu, que cita que a instituição escolar tende a inspirar certa familiaridade com o universo da arte, verificando-se que nela, ainda é, de maneira deficiente, o contato entre o sujeito e a obra de arte é feito. Isso pode contribuir para o arrefecimento do sentimento de incapacidade quanto à decodificação dos códigos apresentados no espaço museal. E por aí vai. Eu quis é, relatar essa citação feita no meu trabalho, porque é algo até que tem que ser retirado. Né? Se a gente for pensar nessa relação do Arthur Arcuri, que é feita, dele ir aos bairros e ter esse contato com as pessoas, da, de fazer essa ponte com a escola e não fazer de forma como se fosse um colonizador ali, e os educandos e as pessoas dos bairros fossem tábulas rasas, onde conhecimento do museu deveria ser depositado nessas pessoas, isso é que gerou uma relação de pertencimento é, do povo juiz forano para com o Museu Mariano Procópio. Isso é muito forte. Antes de abrir esse espaço aqui da live, eu conversava com o Sérgio, que há algo mágico no Museu Mariano Procópio que não é o acervo, é, apesar do acervo ser fantástico, 
é, mas há algo mágico, uma paixão do povo de Juiz de Fora, é, por mais que tenha, um, em alguns momentos, uma relação de amor e ódio que eu vejo, mas, ainda assim, há profundamente um amor, uma magia é, do povo Juiz Forano para com o Museu Mariano Procópio. É, e isso é muito interessante a gente perceber quando é, essa relação de amor, é, o museu, no caso, nesse período do, do Arthur Arcuri, quando o museu vai às comunidades, ou seja, está dizendo que essa relação de amor é, é de via dupla, não é uma via de mão única em que o cidadão tem que ir ao museu observar uma peça que muitas vezes não lhe faz sentido. E também é interessante que nessa cita citação que hoje eu vejo como muito errônea, é, o Arthur Arcuri, é, eu vou tentar fazer um, um link a partir do erro que eu cometi aqui na, na dissertação, o Arthur Arcuri, ele consegue extrapolar, é, eu acho que a gente pode falar isso sem exageros, ele consegue extrapolar a relação é, do povo de Juiz de Fora com o Museu Mariano Procópio, valorizando o quê? Bom, se os prédios passam por dificuldades, se o assoalho está com problemas, se a parte elétrica está com problemas, enfim, se não tem pessoal, olha, o museu não se faz apenas do, das peças do acervo, mas sim temos o parque. E é muito interessante que é relatado, tem uma citação... No, no relatório anual, se não me engano, de 85, que as crianças iam para os, o parque do Museu Mariano Procópio para subir nas árvores e comer jabuticabas. E aí eu fiquei pensando, quando eu li isso, eu fiquei pensando na relação de familiaridade que o museu tem. Ou seja, o menino sobe, subia, né? Na, na árvore para as jabuticabadas, que as crianças, segundo o relatório a nós, as crianças ficavam loucas com aquilo, era tão natural como se ele estivesse no quintal da casa do avô dele. E isso é, que já é, é, isso é interessante, isso talvez seja um dos motivos da relação da memória do povo juiz forano com o Museu Mariano Procópio. É, essas duas ações, para vocês terem uma mínima ideia, é que consegue, mesmo com a transição do elo familiar, mesmo com as dificuldades financeiras e econômicas, manter o museu vivo. Sim, o museu é, se mantia é, perfeitamente. Assim, os números de visitantes, depois eu posso encontrar aqui e citar para vocês, eles não alteram. Para vocês terem ideia, vou citar aqui para vocês, acabei de encontrar, em 83, isso é do relatório anual do ano de 83, há um número de 44.618 visitantes. Em 84, há uma pequena variação tá, de 44.140 visitantes. Ou seja, houve uma queda? Houve, mas não foi uma queda gritante. O, o museu continuou vivo e respirando, graças a, primeiro, as ações que aconteceram de, é, do museu sair de certo casulo, eu acho que é essa relação que a gente precisa sempre abordar dos patrimônios e, é, no geral, de sair do casulo e ir à comunidade, de ouvir a comunidade, e é, é muito interessante que, atualmente, até no centenário, é muito bonito de ver a, a dedicação de toda a equipe do museu. E isso eu não estou falando porque eu fui chamado pela live para a live, não, tá, gente? Mas é muito interessante é, compreender a dedicação da equipe do museu, isso é meritório, de, por exemplo, abrir o parque do museu num tempo de pandemia para ofertar mudinhas é, para a população. Isso é muito legal, porque a pessoa leva uma parte do museu 
com ela para dentro de casa. Ah, isso é uma ação museológica? É uma ação museológica. O museu está abrindo as suas portas. Eu sei, ah, mas e o acervo? Será que o museu se faz apenas do acervo? Apenas da, da, da herança que se tem, uma memória histórica que se tem da família imperial? Ou será que é mais interessante quando uma criança, no ano de 2021, vai lá pegar uma mudinha com o pai ou com o avô e traz essa mudinha que foi disponibilizada pelo Museu Mariano Procópio e sempre que ela olhar a mudinha vai falar, olha, foi lá naquele museu legal, né? As pessoas têm isso, gente. Isso é um, o papel educativo do museu, de se abrir para as pessoas. Mas continuando, é, voltando, né? É, só para vocês terem uma ideia, nesse período, eu estou com os dados aqui, é, de visitas ao museu para os bairros, tá? É, no ano de 83, é, foram 28 bairros da cidade, tá? 1.888 pessoas, entre adultos e crianças, tiveram um transporte gratuito e um lanche no parque. É, é essa abertura que eu, que eu me refiro, tá? E o... A, referente o museu vai à escola e a escola vai ao museu, a gente tem é, ao total de 27 escolas, é, sendo 13 municipais, 9 estaduais, uma federal, uma particular, ou seja, isso é muita coisa. É, certa feita, fui chamado para uma roda de conversa no Museu Mariano Procópio, só para vocês terem dimensão, e ali no meio da conversa, chegaram alguns visitantes. E quando eles perceberam que eu estava falando sobre o Museu Mariano Procópio, eles começaram a rememorar e trazer várias lembranças. E foi muito bonito, que foi o um momento que eu, enquanto historiador, eu me calei e ouvi essas pessoas. Porque é muito muito significativo essa memória afetiva que as pessoas têm, né? É, e eu acho que isso é algo, talvez essa seja a magia do Museu Mariano Procópio, é, que conseguiu ser trabalhada tanto pelo Arthur Arcuri, mesmo com, em muitos momentos com o um acervo fechado, tá? É, e, e tocar o número de visitantes, porque já falei e volto a repetir, um museu sem pessoas, sem é, essa relação de mão dupla né, entre o, a, a pessoa que está observando e questionando e o objeto, enfim, e toda a estrutura do museu, o museu sem isso ele é um espaço morto. Né? Então, quando nesse centenário abre-se live, né, utilizando dos meios tecnológicos que nós temos no momento, quando abre-se live, é feito né, postagens no Instagram, é movimentado educacionalmente a questão do museu, isso é manter o museu vivo. É, muitas pessoas questionam, é, poxa, mas o museu fechado há tanto tempo, será que vale a pena? Será que, como é que funciona isso? O Arthur Arcuri também passou por isso, na década de 80. Essa dificuldade com o patrimônio não é de hoje, gente. É uma coisa que eu conversava com o Sérgio, de forma muito humilde, é compreender, você lidar com educação e patrimônio é você realmente atuar numa linha, uma batalha, né? Porque... O aspecto, muitas vezes, burocrático é grande. O aspecto financeiro, muitas vezes, é grande. Tá? Então, só para a gente ter essa dimensão. É, para vocês terem uma ideia, essa, essa questão do, de museu e escola ela é, é algo constante tá? na gestão 
do Arthur Curi. Por quê? Porque ele tem uma sacada e percebe, olha, esse é o caminho. Por quê? Porque a criança vai se divertir muitas vezes mais no parque, correndo, brincando com outras crianças, vivenciando aquele espaço de lazer, do que às vezes fazendo um, uma visita guiada. Né? É, e às vezes sendo tolida da, de toda a sua liberdade. Então, é, tem uma, uma notícia, só para vocês terem dimensão, que dá para a gente rir, dá para a gente chorar, que é o, isso saiu no Tribuna de Minas, tá? que aborda da seguinte forma, o Museu Mariano Procópio está por um fio. Museu Mariano, a história está por um fio. Saiu na década de 90, 1990, tá? no jornal Tribuna de Minas, na qual o, o próprio Arthur Arcuri, é, se vocês pesquisarem o, o documento, tem uma imagem até muito né, assim, preocupante do Arthur Arcuri olhando o estado do, do acervo de forma assim, muito triste. E aí, o que, que é feito? É, por que, que é importante valorizar a comunidade? Porque essa mesma comunidade, tá? só explicando para vocês, essa mesma comunidade vai fazer uma ação conjunta para buscar salvar o museu. Ou seja, uma relação estabelecida lá atrás, construída, tá? ou seja, uma via de mão dupla de amor e dedicação, vamos citar assim, é, em que o museu se disponibilizou a estar com a comunidade, a estar com as crianças das escolas, isso vai gerar um efeito. É, a partir desses relatos do, do Arthur Arcuri, das notícias, principalmente no jornal Tribuna de Minas, vai surgir, através do artista Carlos Bracher, uma ação conjunta pode salvar o museu. É, essa matéria, né, essa ação conjunta proposta, visava justamente, não apenas priorizar o é, o acervo é, constituído por, por Alfredo Ferreira Laje, que é muito importante para a história do Brasil, que é muito relevante. A gente não pode deixar de citar isso, né, esse mérito do, do Alfredo. Mas é, é interessante que essa ação visava utilizar espaços externos do Museu Mariano Procópio para exposições artísticas, para peças de teatro, ou seja, vida para o museu. O museu, é, enquanto o olhar dos museus em geral ficar focado apenas nas peças e não nas possibilidades, né, é o famoso, ou a gente vê o, o copo meio cheio ou meio vazio, é... Bracher, junto com Arthur Arcuri, visou essas atividades de ver o copo mais cheio, de ver o copo cheio. De, olha, temos um espaço com muito verde, a gente deve valorizar isso. Tanto que são feitas exposições na, na área externa do museu. Tá? É, é criada uma associação de apoio ao Museu Mariano Procópio, Novamente, a, a relação, é, eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, mas é importante ressaltar isso. Uma ação do museu, é, certamente aqui, suponha, né? Certamente a criança lá atrás que fez uma visita de escola, que teve essa relação de afetividade com o Museu Mariano Procópio, possivelmente pode ser o adulto aqui, lutando pelo patrimônio, é, não o patrimônio do Alfredo Ferreira Laje, da família né, Ferreira Laje, mas lutando por uma memória dele. Você lutar pelo patrimônio é você lutar pela memória das pessoas, porque ali naquele espaço não são apenas peças, mas sim são vivências, 
são crianças que subiam na, é, nas árvores para comer jabuticaba, é, são as brincadeiras no parque, essa relação da criança ter um espaço de lazer, em muitos momentos da, ao longo da, da minha pesquisa, o, o Museu Mariano, Mariano Procopio é visualizado como um principal espaço de lazer de Juiz de Fora, tamanha importância. É, e aí é legal que, no último ano da gestão do, do Arthur Arcuri, tá, é, surge também ali o, a Associação de Apoio ao Museu Mariano Procópio, que, através de uma campanha chamada Sou Amigo do Museu, tá, consegue ali recursos para é, custear a restauração de algumas peças, de algumas pinturas, de alguns quadros. É, sim, é necessário o esforço da comunidade para salvar o patrimônio. E aí, por fim, para não estender muito e até mesmo abrir para o diálogo com vocês, é legal a gente pensar qual que é a conclusão, o trabalho, assim, na verdade é um ponto de partida para a gente pensar, igual foi relatado pelo Sérgio, né? Na, no resumo dessa live, serve como ponto de partida porque, dentre as conclusões da, disser, da dissertação, é que, a partir do momento que o museu, é, aqui no caso, direcionado ao Museu Mariano Procópio, estabeleceu uma relação é, de memória, de afetividade, de sair é, de um certo feudo, a partir do momento que o, o museu se deslocou para estar em contato com a comunidade, foi o que o ajudou a manter o, o processo de visitações, o número de visitações, através do lazer, através da criatividade. Você não precisa apenas do acervo, você pode utilizar do espaço verde, do parque do Museu Mariano Procópio, que as pessoas ficam encantadas né, até mesmo antes da, da pandemia, é, eu via que tinha muitas pessoas, muitas mesmo, é, que faziam caminhadas, crianças brincavam no parque, eu ia com a minha filha brincar no parque, é, Museu Mariano Procópio, né, ali no, no parquinho, e ela ficava encantada. Então, a partir dessa, da, dessa relação, o Arthur Arcuri é, conseguiu criar, ou talvez recriar, né, estratégias para o museu manter ativo. Tá? Então, essas são algumas das conclusões. O número de visitantes permaneceu, por incrível que pareça. É, isso me deixa uma dúvida, na verdade. Será que as pessoas visitavam o museu só por causa de uma indumentária da família real? Será que visitavam só por um quadro bonito que tem lá? Eu acho, tá? É, eu tenho algumas, dentre algumas sugestões sobre essas indagações, eu acho que não era só isso. Na verdade, eu acredito que as pessoas iam lá pela memória afetiva e por, por ali ser um espaço de lazer, tanto que é o foco da minha pesquisa. De ser um espaço de lazer que tinha eram momentos, os principais dias de visitação eram sábado e domingo. Então, eram momentos que havia uma relação familiar com o pai, com a mãe, todos reunidos no parque do museu. Então, essa trajetória familiar implicou diretamente na, no sustento, vamos dizer assim, dos visitantes do Museu Mariano Procópio. Bom, a pesquisa... Seria, é, tratando rapidamente da pesquisa, seria isso. E aí eu abro para as dúvidas, caso vocês tenham. É, parabéns aí pela explanação, bacana mesmo. Você fez um retrospecto aí da, das estratégias né, de mediação e de relação com o público a partir dos anos 80 né, pra, até 96, né, que foi o último ano do governo, do, da administração do... Arthur Arcuri, né? Isso. 
Foi muito bom. Assim, eu acho que você trouxe uma, uma série de reflexões que nos ajudam a pensar assim, nessa linha que nós, historiadores, gostamos muito, né? que é da, as relações entre mudanças e permanências na história. Né? Exato. E aí me veio à, à mente, assim, me, me vieram à mente né? é, várias reflexões sobre esse legado que o Arthur Arcuri deixou, sabe? Dessa... dessa é, consolidação ou de uma de uma um arraigamento mesmo né dessa memória afetiva né pelo museu né junto à população e de fato né existe um encantamento né, né da população e e os próprios estagiários também né que nos procuram né eles já chegam né com uma cheio de, 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 de fantasias, né, imaginações, assim, com narrativas, né, já arraigadas, né, e que vão sendo reelaboradas à medida em que eles vão tendo essa experiência, essa praxis, né, é, do, dentro do museu, com, com, seu, com o trabalho, com as atividades que eles vão desenvolvendo. Então, isso é muito forte mesmo, assim, é, de fato, eu... eu eu concordo com você né, sobre essa magia que existe, né? E que, de certa forma, ela precisa ser explorada, né? Essa magia, esse encantamento, porque ela tem a ver com a memória afetiva, né? Com a memória afetiva, porque eu lembrei até de uma reflexão do, do Francisco Regis Ramos, né? No livro da Nação, a da Nação do Objeto. Um livro muito bom, por sinal, né? Que a gente até conversou sobre ele um, um sim, dia sim. Aí na rede social. E que ele fala né, que o grande desafio dos museus históricos né, é trabalhar, é, é sair da memória, entrar na história e, e fazer uma certa volta à memória novamente, né? Sobretudo essas memórias afetivas, né? Que são as memórias que, ao meu ver, é estimulam as pessoas a frequentarem os espaços museológicos, né? Porque os espaços museológicos eles não são restritos, né? A, a pesquisa, né? Eles são dotados de múltiplas funções, de múltiplas é, múltiplos usos, né? Espaços de lazer, espaços de é, confraternização, de sociabilidade, de pesquisa, né? E, e por aí vai. Então, múltiplas as funções de um espaço museal, né? E você trouxe isso, né, para sua fala, né? Que eu acho que é muito pertinente. Como explorar o espaço museal para além das paredes, né, do prédio? A importância da, das memórias afetivas, né, na consolidação dos vínculos da, da comunidade, né, do público, dos públicos, né, em geral, com o museu, né, com o espaço museal que é isso, né? Eu acho que o museu é um espaço múltiplo, né? De múltiplas funções e, e o que costura isso tudo, eu acho que é a memória afetiva, né? É, são as memórias afetivas. E eu gostaria de uma coisa assim que, que eu tinha falado no início, né? É, que é sobre as permanências, né? É, e o legado deixado pelo Arthur Arcuri. Eu acho que ele, ele essa coisa de levar o museu à escola, né? É uma coisa que ainda, é, antes da pandemia, a gente vinha fazendo, né, Rosane? É, e, assim, antes de, 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 de ler os relatórios do, do Arcuri e tomar conhecimento do seu trabalho, eu nem imaginava que isso fosse um, um, um legado que tivesse ficado né, de uma gestão anterior. É, e é muito bacana isso. Inclusive, nós chegamos a participar também de um projeto da Secretaria de Educação, né, em 2017, chamado Trupe de Todos Nós, né, que a gente levava o museu às escolas da rede municipal, né, e era bem bacana. E também exposições, também é, reprodução de acervo, sabe, Imagem, é, imagens com reproduções de acervo para apresentar nas escolas, né, isso era muito realizado antes da, da, da pandemia. E as escolas demandavam isso, sabe? Era uma demanda que também partia da, da, das, das próprias escolas, assim. É muito legal. E uma coisa que, é, que eu acredito muito mesmo é da gente aproveitar né, a, os recursos que a gente tem, ainda que sejam 
ínfimos, muitas vezes, né, pela precariedade da estrutura, né, por falta de infraestrutura e tudo, a gente sempre está trabalhando né, na, dentro das brechas né, que as, é, a precariedade né, do, do, do sistema ou da... da, da, da da cultura no nosso país, né, é, tem, assim, sabe, e mesmo com o museu parcialmente aberto em 2016, com a, 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 a reabertura da Galeria Maria Amália, né, é, a gente buscou, sempre buscou alternativas, né, para comunicar, levar um, uma mensagens ao público, né, procurando ressignificar, é, narrativas, procurando levar de múltiplas maneiras né, reflexões sobre as peças que estavam expostas ali na, na exposição, sobre um determinado discurso, sobre uma determinada curadoria. Né? A gente sempre procurou é, ressignificar aquilo para além da mensagem que estava posta ali. Né? A gente sempre procurou alinhavar né, outras é, narrativas, procurou buscar de, é, estabelecer diálogos né, com as memórias e com o repertório né, é, cultural das pessoas que, que visitaram o museu, né? pessoas que, inclusive, nunca tinham visitado o museu. Eu cheguei a, 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 assim, a ter a experiência né, de, de ver, por exemplo, visitas de, de grupos sociais, né? É, que nunca tinham visitado o Museu Mariano Procópio, né? Grupos de senhoras de, de municípios aqui vizinhos, né? É, da minha cidade mesmo, do meu município mesmo, né? Simão Pereira, que é um município pequenininho de 3 mil habitantes, menos de 3 mil habitantes, tinha grupos de senhoras que nunca tinham visitado o museu e elas estiveram presentes lá em grupo, foram, né? foram em excursão, sabe? Através de um projeto social do CRAS, né? Do, 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 de Simão Pereira, assim, e a gente vê o brilho no olhar da, né, das, das pessoas, assim, apesar de toda a precariedade, a, a forma hum. como a mediação da visita ela é realizada é que faz toda a diferença. É, né? porque vocês trabalham num, num processo, se for pensar, por exemplo, a Geralda Armon, a famosa Geralda Armon, ela trabalhou com um conceito museológico é totalmente vinculado aos heróis da pátria. E vocês estão numa missão aí <risos> raçuda, porque isso, em alguns museus, ainda é muito ressaltado, os heróis da pátria, né? aquela memória voltada para os grandes heróis, é muito raçudo para quem tem uma consciência patrimonial e educativa desconstruir. Porque é, é só a gente pensar... A pessoa foi ensinada na escola que tem os grandes heróis. A pessoa talvez fez uma visita guiada com, né, com, com uma pessoa que também abordou a temática ressaltando os grandes heróis. E aí o papel, por exemplo, de nós que estamos aqui, que temos, é, que trabalhamos, né? É, batemos muita cabeça em relação ao patrimônio, a uma nova visão que não seja apenas é, dessa galera do, dos grandes heróis. Isso é muito difícil. É, você explicar né, essa desconstrução, talvez a desconstrução seja mais difícil e, do que, enfim, você construir. Né? A desconstrução nesse sentido patrimonial é muito dolorosa. Então, quando você chega e aborda determinado tema, é um tema muito sensível. Né? Você não sabe qual que é a trajetória histórica daquela pessoa. Às vezes, você, é, dependendo do que você falar, você está ferindo um, conceitos básicos que ela construiu ao longo da vida. E isso é muito, muito difícil. Né? É, por isso que eu, eu, só concordando contigo, a missão de se trabalhar em museu é uma missão difícil. É, e aí o que você né, ressalto, não estou não sendo pago pelo Sérgio nem pela Rosane para falar isso, tá bom? É, mas encarar 
trabalhar com patrimônio, com poucos recursos, às vezes sem é, pessoal, né, profissionais para dividir o peso, a carga, e ao mesmo tempo, a gente que vive num contexto juiz forano, a gente observa as críticas, isso é muito, muito pesado, né? E aí, ao mesmo tempo, penso eu, tá? Me colocando no lugar de vocês, é querer fazer muito com pouco e, ao mesmo tempo, é, em muitos momentos, vendo que a mão não alcança. Vendo que a mão não alcança. Ah, é má vontade? Não, não é má vontade. Né? É, o exercício de quem trabalha com patrimônio e educação é o um exercício constante de criatividade. É o famoso tirar leite de pedra, porque realmente falta, gente. E aí, quando a gente pega, é, né, no caso, as ações da comunidade para com o museu, é muito bonito de se ver. De falar assim, ô, ô museu, Mariano Procópio, a gente está junto com vocês, tá? Eu, eu entendo a situação, a gente está junto com vocês. Porque realmente é, é, é difícil, sabe? É a relação patrimonial no nosso país. Quer falar alguma coisa, Rosane? Eu quero. Primeiro, eu queria parabenizar o Arthur pela sua fala, que nos leva a pensar muito no, no museu como um espaço... É, de sociabilidade, né, de memórias, e eu fiquei pensando muito, aí também vou, vou falar do, do Francisco Regis Ramos, né? ele fala que o museu é um lugar que se sustenta pela interdisciplinaridade, né? ele, não, ele não se faz sem a interdisciplinaridade, e a gente trabalha com um, um conjunto arquitetônico e paisagístico extremamente complexo, né? Nós temos o lago, o lago artificial, o parque, as ilhas, todo o conjunto paisagístico para cuidar, e ainda temos os prédios, temos uma residência oitocentista de 1860, que cada intervenção que tem que ser feita, ela tem que ser com muito cuidado, com muito zelo, além de todo o patrimônio, todo o acervo museológico. Né? Então, é, falando um pouco sobre é, essa questão da interdisciplinaridade, como é importante que pesquisas como essa que o Arthur desenvolveu nos tragam um outro olhar. Né? É, hoje mesmo nós, nós estávamos falando sobre um trabalho de medição de acústica da sala de música. Eu tô lá o dia todo é, às voltas com uma questão de física altamente técnica sobre como que o tímpano humano consegue isso é, para o pessoal de humanas é um terror, né? Exatamente, mas mostra como que é, esse conjunto arquitetônico e paisagístico histórico, né, que representa o Museu Mariano Procópio, como ele é complexo e como que, além da, da resistência, é, a, a, a gente precisa da resiliência também, né, da, das dificuldades. É, retomo uma parte da sua fala em que você fala das dificuldades, a gente lendo os relatórios dos ex-diretores isso é uma constante, né? as dificuldades estruturais de equipe, de financiamento mesmo para manutenção do museu, isso é histórico, é, quem pegar a série de relatórios de todos os diretores vai, vão, vai perceber né, essa dificuldade e uma certa precariedade na manutenção do museu, né? Mas a, a Geral... gente não... A Geralda Armon, inclusive, só fazendo um adendo aí, né? a Geralda Armon chamava o museu de Palácio das Necessidades, né? Aí quando a gente fala assim, ah, o Palácio das Necessidades, lá a piadinha interna, a gente está falando né, da situação do museu, e quando você coloca, conversa com colegas de outras instituições museológicas, a situação também não é tão diferente assim, né? 
Então, é, nós servidores, apesar de todas as dificuldades, a gente trabalha, a gente não espera as condições ideais para trabalhar, Exato. né? Então, é, a pandemia ela trouxe uma dificuldade muito grande para nós, porque nós já estávamos numa situação longe do ideal, que era a abertura parcial do museu, né? Com a galeria Maria Amália e duas saletas com exposições sobre relógios e sobre a vida, né, as facetas da Dona Maria Amália. Então, é, a, nós estávamos com o museu é, semi-aberto, parcialmente aberto, muito aquém do que nós gostaríamos, muito aquém de toda a potencialidade que o museu tem, e o parque aberto. A pandemia ela trouxe muito mais desafios para nós, porque com o museu fechado, como manter a interlocução com o nosso público, né? E aí que a gente partiu para uma outra perspectiva que a gente não tinha muito. Nós fomos aprendendo a trabalhar e estamos aprendendo a trabalhar ainda, que é lidar com rede social, com Instagram, com Facebook, agora com o canal do YouTube, e a gente é um pouco ator, um pouco diretor, um pouco roteirista, e a gente seleciona a serve, a gente faz as filmagens, porque nós não temos a estrutura, mas a gente tem vontade. E a gente não espera as condições ideais para fazer. Né? Então, realmente, são muitos desafios. E é interessante essa questão do, do Arthur colocar que o museu não se faz só, só do seu acervo, né? E uma boa... Um, acho que o que, que ilustra um pouco disso, eu até trouxe alguns dados, em 2017, quando nós reabrimos né, a Galeria Maria Amália e essas duas salas expositivas, parque e museu, nós tivemos um público de 248 mil pessoas no ano de 2017, e são, são dados do relatório institucional, né? E aí, esse público, ele se manteve mais ou menos, né? Em 2018, a gente teve um fechamento por conta da febre amarela, não sei se vocês lembram, 2018 parece ali, né? Muito distante, né? Nós tivemos um fechamento por um tempo por conta da febre amarela, 132 mil visitantes, em 2019, 218 mil visitantes, e aí em 2020, com o fechamento né, do parque, do prédio, até, até março nós tínhamos 40 mil visitantes, entre parque e museu. Então, é, essa... Sendo que... Eu, sendo que... Só complementando, Rosane, é sendo que no livro de assinaturas de visitantes, só entre 2 de janeiro e 13 de março do ano passado, nós tivemos 1.621 assinaturas, né? Você vê que a demanda é muito alta, né? Apesar de toda a precariedade, né? De estar, igual a Rosane falou, de estar muito aquém, né? Do que o público merece, né? E tudo, das condições ideais, né? que eu acredito que a gente nunca vai ter, condição ideal, acho que ela nunca vai existir. O que é ideal, né? a gente não sabe. Mas é um número muito grande, né? a demanda é muito grande. Sim. E, e aí, é, reforça um pouco das conclusões, né, de uma das conclusões do Arthur, em relação a essa memória afetiva né, que as pessoas têm em relação ao museu e da importância do museu como um espaço de sociabilidade e de lazer. Você vê, se nos últimos anos, com o um museu, com três salas abertas, mesmo assim ele recebeu mais de 200 mil visitantes, né, isso obviamente parque e museu, é porque e, e a potencialidade desse, desse espaço, desse conjunto, é, para, a, a, para a sociabilidade da cidade e das pessoas que nos visitam, é inegável. Né? Nós temos uma, uma procura muito grande para o Clube da Caminhada, para as aulas, uma coisa que parece simples, mas 
as aulas de yoga que nós fazíamos no parque, elas tinham uma procura muito grande. Tai Chi Chuan, capoeira, atividades artístico-culturais, é, e sempre com, com oferecendo esses eventos de forma gratuita, oficina de férias para as crianças, né? Então, o museu realmente, Arthur, ele é muito mais do que o, o seu acervo, né? Com isso, a gente não quer dizer que o acervo seja menos importante, Sim. mas o museu vive, revive e resiste de diferentes formas como um espaço de, também de cultura, mas também de lazer e de sociabilidade. Né? Acho só, que muito é, legal a sua fala. Só uma breve observação, é que quando, às vezes, eu vou conversar com... Lá atrás, né, quando eu ia conversar, falei meu tema de pesquisa, muitos amigos historiadores falam, pô, mas você vai pesquisar, você está fechado é muito difícil conseguir fonte. E aí, é, é interessante, primeiro, é, e aí sem tomar partido, mas, pelo menos sempre que eu conversei com você, com o Sérgio, sempre foram muito receptivos. Esse é um, um ponto, tá? Só ressaltando que é, essa pesquisa aqui, e eu acho que a gente... Né, quando tem a oportunidade de agradecer, a gente tem que fazer, sem muita rasgação de seda, mas é necessário que seja feita. Essa pesquisa aqui é, aconteceu muito devido a vocês, é, que auxiliaram, se disponibilizaram, que mesmo com é, um monte de dificuldade, é, se disponibilizaram a ajudar um pesquisador. Mas, voltando, muita gente, ah, você vai pesquisar, e aí eu fico pensando, será que eu dependo apenas das fontes que estão lá no museu? Por exemplo, eu peguei o Tribuna de Minas, Diário Mercantil, e consegui também fazer a pesquisa. Eu acho que é, o que eu quero ressaltar é para que os pesquisadores, de forma geral, também abram um pouco é, o coração, vamos dizer assim, e busquem pesquisar é, sobre o Museu Mariano Procópio. Ali é uma fonte imensa, igual vocês falando esses dados aqui, eu já, já fui viajando, né? Ah, é, quantidade de coisas que dá para ser abordado em pesquisas. É, realmente é uma fonte muito boa de pesquisa. Ah, mas será que o Sérgio vai, como se fosse o museu, fosse do Sérgio, né? Ah, mas o Sérgio vai abrir lá o acervo para mim? Não sei. Mas se a gente não tentar, se a gente não fazer o verdadeiro papel do historiador, que é mesmo quando não tem a fonte, a gente caça, aprofunda, arranja outras vias e outros meios para fazer isso, a gente não vai saber. Né? É, eu fiquei com... Antes de, de propor o meu projeto, eu fiquei com muito medo. Falei, será que eu vou ter fonte? Mas, ao mesmo tempo, eu... Eu pensei assim, caso eu não tenha fonte, tem o jornal, tem outras estruturas, né? a gente citou muito, é algo que eu, que eu falo muito, a questão da memória das pessoas. Então, os, eu acho que os pesquisadores, de forma geral, têm que se abrir um pouco mais, deixar desse discurso, tem um, um professor meu que falava, né? o discurso de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, sou assim, Gabriela. É, a gente tem que deixar um pouco desse discurso, e querer que as fontes cheguem até nós, e a gente só folhei. Não, o papel do historiador, do pesquisador, é aprofundar, é, ir por uma via, às vezes, que ninguém pensou. É, e aí eu fiquei muito feliz com a fala de vocês, que já pensei em um monte de pesquisas aqui. <risos> em Arthur, é... e essas interlocuções assim, com, com o museu, né? entre museu e e diferentes públicos, ela é muito importante. E, nesse sentido, eu acho que a academia ela precisa se abrir cada vez mais né, para essa interlocução com o Museu Mariano Procópio. Né? A gente entende que, de, alguma, de burocracias que, né, que existiram né, para pesquisar na instituição, mas que agora a gente conseguiu né, democratizar muito o acesso à pesquisa, né, aos pesquisadores, a gente tem atendido muito pesquisador, é, os nossos relatórios né, institucionais, eles não nos deixam mentir, e 
a, a interlocução com a própria professora Maralis, né, do Departamento de História da, UF, da UFJF, também foi uma interlocução muito importante, a interlocução do Laboratório de História da Arte. Né? Eu parabenizo a professora Maralis né, pela, por levar os alunos ao museu né, durante todo o período em que o museu esteve fechado e durante todo o período em que o museu esteve parcialmente aberto, a Maralisa, ela sempre levou alunos ao museu. Então, levava 30 alunos, 20, 30. E a gente, a galeria cheia de andaime, né, Rosane? <risos> a galeria toda destroçada, precisando de reforma, antes de montar a exposição Esplendor das Formas, né? Ela já levava os alunos e a gente atendia os alunos nas reservas técnicas, sabe? É, os alunos ficavam em volta da mesa, né? Da, da reserva, e a gente apresentava o acervo, a gente fazia uma seleção e fazia um apanhado geral, assim, para que eles tivessem uma visão panorâmica do acervo, e estimulando esses alunos, inclusive, a desenvolverem projetos de pesquisa futuro, é, futuros, né? E que, de fato, né, se concretizaram, nós temos várias dissertações, teses né, sobre o museu, monografias, né? É, você não, não é da turma da Maralis, mas você está incluído nesse grupo também, né? porque é, esse trabalho seu ele trouxe uma contribuição enorme né? para a gente pensar o educativo né? e a difusão do museu. E assim, a gente só tem a ganhar com essas interlocuções, né? com, com, com o público de pesquisadores, porque não só, não só a gente pesquisa, né? a, gente, a gente pesquisa dentro de uma comunidade né? de pesquisadores, né? E a gente precisa desse diálogo, dessa relação dialógica sempre, porque é assim que a pesquisa se sustenta, né? Assim como também o museu se sustenta, é, dependendo de seus públicos. Museu sem público também, igual você falou, museu sem público não é museu, né? Assim como, é, assim como o pesquisador sem a comunidade né, de pesquisadores, né, sem essa rede, essa trama, né? ela não se sustenta também, né? E aí nós temos apostado muito, né? Sobretudo a partir da pandemia, numa parceria muito bacana com o pessoal da revista Trama, Arte, Cultura e Criatividade, aqui de Juiz de Fora. Né? Eu quero agradecer ao Fred, né? Que é o editor-chefe da revista Trama e que empreende vários projetos na área de cultura aqui em Juiz de Fora e que, em que a gente tem apostado cada vez mais nessa perspectiva de museus em rede, né? de museus em trama. É, nós que somos da cultura, né? é, da área de pesquisa, da cultura, da educação, a gente precisa cada vez mais se fortalecer em, em rede. Né? Cada um de nós é um fio dessa trama, né? que só se fortalece a partir do entrelaçar desses fios. Né? É um grande tecido, cada um com sua espessura, seu tamanho, sua... Né? cada um com as suas características próprias, suas peculiaridades, mas a gente precisa falar em rede, em comunidade. Né? Sim, eu, só uma outra observação. Certamente, há muitas críticas. Né? Ah, às vezes o pesquisador, ah, fui pesquisar o um museu e não liberou a fonte para mim. É, isso realmente, beleza, acontece mas a gente tem que avaliar outras vias de se fazer essa pesquisa, né? A gente tem que pensar também é, que seria uma, uma grande, um grande erro, seria uma estupidez o próprio museu não querer sua divulgação. Porque quando o museu abre, e, por exemplo, o pesquisador, beleza, Arthur, o, o, o Museu Mariano Procópio no mínimo, no mínimo, chegou a Belo Horizonte na UFMG. E quando eu falei do museu na entrevista do mestrado, o pessoal falou, olha, é mesmo? Lá tem esse museu, assim, porque o pessoal desconhecia. Ou seja, é, é vantajoso, eu sei que tem todas as dificuldades, mas o que eu estou pedindo é, é uma bandeira branca também dos pesquisadores, porque senão a gente vai ficar nesse nessa jogo de força, sabe? Beleza, na gestão tal, não deixaram você pesquisar. Bola para frente. Agora está em outro momento. É vantajoso para o museu. Seria uma estupidez as pessoas não quererem que falassem, ó, oh, o Museu Mariano Procópio lá 
de 80, 90, foi, ó, teve essa dificuldade, mas ele superou e tal. É isso, é divulgar o acervo, é divulgar as práticas. E se eu divulgo as práticas, é uma matemática, uma matemática simples. E aí, esse acervo, esse museu, essa memória, ela vai ser expandida e difundida para mais pessoas. É um efeito cascata, sabe? Eu, eu, eu entendo, eu sinceramente entendo, mas o que eu, a gente já está em 2021, então, é, tempos mudaram, tá? eu acho que os pesquisadores, nessa relação de amor e ódio com o Museu Mariano Procópio, eu acho que tem que ser estabelecida uma bandeira branca, e falar assim, não, beleza, o Arthur tá falando na live lá dia 30 do 6, vamos ver se é verdade, vou conversar com o Sérgio. Será que eu tenho acesso? Será que eu consigo é, estabelecer algum contato com o museu? Porque senão vai ser o mal da academia. Muita teoria, pouca prática e sem sentar ali e realmente dialogar, talvez olho no olho ou mandar um e-mail para o pessoal, sei lá. Mas estabelecer essa ponte, porque, sabe, não dá em 2021 continuar nessa pegada. É até bom que você é, dá uma oportunidade para a gente de explicar um pouco né, dessa relação dos pesquisadores com o museu. É, realmente, houve um, um período em que as pessoas realmente tinham muita dificuldade para pesquisar, sim mas a gente foi percebendo essa dificuldade dos pesquisadores, né, Sérgio? E levamos é, essa demanda para a gestão e fizemos várias mudanças né, para desburocratizar o processo. E eu acredito que de 2017 para cá, 2018, essa relação tenha melhorado muito, sabe? É, a gente tem um e-mail de contato, que eu, eu vou até disponibilizar, se, eu não estou conseguindo escrever nos comentários, mas se o Sérgio puder digitar, que é o mapro.dep, que inclusive, é, do, do final do ano, na, do, do início do ano para cá, eu que tenho respondido esse e-mail, cai, cai para mim, <risos> e a gente tem, o, o, tem tido o máximo de cuidado de atender a todos os pesquisadores, porque o museu não é meu, o museu Exato. não é do Arthur, o museu não é do Sérgio, né? o museu é de todos. Então, é, atender o pesquisador não é favor, faz parte do nosso trabalho, da nossa função é, atender o pesquisador, e é o que você falou, é um conhecimento que é, você se, é, o museu se reconstrói através da pesquisa, né? do, do, do conhecimento que é produzido, e ele se legitima também. Exato. Cada pesquisa que se conclui sobre o Museu Mariano Procópio é uma forma de legitimar a importância dessa instituição e do seu acervo. Então, para nós, técnicos, não fazia sentido essa dificuldade que as pessoas relatavam. Então, nós fomos trabalhando isso, é, caminhando com, esse, com essas dificuldades com a gestão, e uma das coisas que a gente conseguiu melhorar muito nesse, nesses últimos anos, e que é algo que não depende de dinheiro, né, não depende de recursos, é a nossa relação com o pesquisador. Então, é, nós temos tentado desconstruir esse mito, né? É, é, que não é totalmente mito. infundado, né? Não é totalmente <risos> infundado, mas que a gente vem tentando desconstruir essa percepção de que é muito difícil pesquisar no Museu Mariano Procópio. E como que a gente desconstrói isso? Mostrando os próprios resultados. Quantas pesquisas já se desenvolveram de mestrado, de doutorado, TCC, artigos com o acervo. E aí, né, Sérgio, a gente ressalta que esse aí é o e-mail né, de pesquisa do, do museu e que a gente tem, tem é, tentado atender as pessoas da melhor forma possível. O atendimento presencial ele está ainda suspenso por conta das questões sanitárias, mas a gente tem atendido de forma virtual 
todos aqueles pesquisadores que a gente consegue atender, não só de Juiz de Fora, como muita gente do Rio, BH, né? temos muita demanda de pesquisa é, externa, mas é uma dificuldade que realmente as pessoas tinham e que a gente tem trabalhado bastante e conseguido melhorar essa, essa demanda e desburocratizar, né? com publicações, inclusive, então é importante essa, essa sua fala, né? porque é, é um, o, o pesquisador também é um interlocutor do museu, né? sim, e, sim. E, e o acervo é de todos nós, né? não é não Essa é de herança ninguém. não foi deixada para a gente, né? Não, e nem para ficar guardada. Ela foi, ela foi deixada justamente para ser socializada. Exato. Então, assim, Exato. da minha parte, é, sempre quando o pesquisador é muito grato, né? Falou, não precisa agradecer a é, é, nossa função realmente atender o pesquisador. É uma das nossas funções, né? Porque a gente sempre fala lá do tripé da museologia, né? Com uma equipe tão pequena como a nossa, de cinco servidores, como a gente fazer para cumprir o tripé museológico, é. né? Que é conservar, comunicar e pesquisar. E a, a, o atendimento à pesquisa, ele é uma forma de comunicar o, o acervo do museu, porque a gente está dando acesso ao acervo de alguma forma. As visitas técnicas são muito importantes também. Então, é deixar esse recado mesmo, é, que as pessoas não esperem o museu estar em condições ideais para usufruir dele, para fruir o museu. Né? A gente pode é, e deve... É, usufruir do museu, que é um patrimônio de todos nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das limitações, sempre é, pro, é possível é, essa fruição e, é, e usufruir desse espaço que é de todos nós. Né? É isso que eu já estou falando demais. <risos> Não, mas falou bem, é isso mesmo. E é uma coisa que eu queria complementar, Arthur é, e Rosane, é que quando a gente atende o pesquisador, né, o resultado da pesquisa dele se volta positivamente para nós, assim, né? Estou é, me lembrando aqui, né, do dia do dia 21 de abril, dia do Tiradentes, né? <risos> a data cívica, né, brasileira, né, tão tão <risos> propalada, né, na na, no, na memória cívica nacional, né? É, eu me eu eu vi uma, um gif né, da professora Maralis, né, do, de, de algum bolsista dela, né, mostrando, assim, fazendo uma análise iconográfica do, do quadro, sabe, da tela. É um gif assim, de um minuto ou dois, no máximo, e que está circulando assim, de maneira muito assim, legal na internet, está circulando muito na internet, sabe? E aí eu fico pensando, olha o efeito positivo né, que uma pesquisa de acadêmica né, apropriada né, pela, pelo discurso da mediação cultural, ela traz de positivo. Né? Olha quantas pessoas estão acessando esse GIF né, pelas redes sociais, né? e também a análise dela do LEC, por exemplo, né? ela faz um estudo da, das redes de sociabilidade da Viscondessa de Cavalcante através do LEC, através de um objeto. Existe um vídeo curto na internet né, que foi desenvolvido pelos bolsistas dela, junto com ela, né? É fantástico, né? Que é acessível a um público mais amplo, a um público mais heterogêneo, que não é restrito ao meio acadêmico. É, recentemente, a gente fez também um vídeo é, pautado no trabalho do professor Robert Dybert, né? Sobre a Princesa Isabel, sobre a estatueta em, em prata, né? Da Princesa Isabel. Quer dizer, a gente leu o trabalho dele, foi um trabalho feito a partir do acervo do Museu Mariano Procópio. E a, gente, e a gente, como mediador cultural, porque a gente que trabalha no museu, a gente tem esse papel de ser um mediador cultural, né? A gente se apropriou de um trabalho acadêmico e deglutiu isso de uma tal forma que o público pode ter acesso a uma reflexão né, sobre a construção do mito da Princesa Isabel como redentora e tudo mais. E o vídeo está circulando, assim, absurdamente, sabe? É uma coisa que fisicamente... 
presencialmente a gente não conseguiria fazer. <risos> e que virtualmente a gente conseguiu alcançar um público assim enorme, né? É lógico que nada que nada dispensa a presença no museu, né? A presença ali física no museu. São experiências completas, são experiências diferentes, mas que não se excluem, elas se complementam, né? São experiências Exato. diferentes, mas que se complementam. E a gente tem apostado nisso, sabe? É... E a gente acaba de se apropriar também de um resultado de uma pesquisa acadêmica, né, que é a sua pesquisa. Então, olha o quanto que a gente está ganhando com essa interlocução aqui, com essa conversa com você aqui, uma conversa, um bate-papo, né? E as pessoas estão tendo oportunidade de nos assistir, pessoas que nem, nem são da área, talvez, né, de, de história. Ou... Então, assim, a gente alcança um público diverso, múltiplo, né? Então, é, não tem porquê a gente limitar a pesquisa, não tem por que a gente cercear nenhum tipo de comunicação do acervo, porque o patrimônio é público, né? E ele é coletivo, e ele precisa ser, a, a estar ao alcance de, de, da maioria de pessoas possível, né? É, pesquisem o Museu Mariam Procópio, né, gente? Vamos, fica aí, eu acho que uma motivação a partir dessa live, é, as pessoas realmente encararem é, esse ponto de pesquisa, para estar um museu agora de, um, de uma outra perspectiva, talvez, é, fica parecendo um discurso muito motivacional, né, tipo coach, mas não, não é não, mas é, é porque realmente é uma fonte muito, muito positiva de pesquisa. É, vocês falaram dados aí que eu, por exemplo, não tinha conhecimento das ações feitas recentemente e que mantiveram o, o museu vivo. E é o que a Rosane comentou, que eu achei muito interessante. Muitas pessoas falam assim, pô, o museu está fechado aí tem um tempo, né está passando por dificuldade. Não, sempre passou, gente. Entendeu? O que... O que as pessoas fazem, os gestores e quem está ali na, na linha de frente, na ponta de lança, é, é trabalhar de forma assídua para que tudo fique bem para a comunidade, para que a comunidade tenha esse acesso, né? para que o show continue. Então, assim, esse bate-papo realmente é muito positivo, muito positivo mesmo. A, a jornalista... Roberta né, Oliveira, é, ela lembrou aqui de uma, de uma situação é, que foi muito interessante, que foi aquele quadro né, do Joaquim... Me lembra o nome aí, Rosane? Do, do, é um quadro do Dom Pedro II. É o Joaquim né? da Rocha Fragoso. É, né, Joaquim da Rocha Pedro. Fragoso, que foi pesquisado por uma estagiária da Rosane. né? Ela estagiou no arquivo estagiária. fotográfico. Estagiária. É, ex-estagiária, a Juliana, a Juliana Garcia, né? ex-estagiária da Rosane. Isso. Ela pesquisou esse quadro que sofreu um, um tiro né? na ocasião da, da, trans, da proclamação da República, né? que foi um ato de violência simbólica contra a memória da monarquia, né? naquele embate entre monarquistas e republicanos e tal. E aí o, o quadro ele foi restaurado, mas os restauradores deixaram uma marca do, do tiro, né? E aí tem toda uma discussão, né, sobre memória, sobre disputa, né, de, de, de poder, né, em torno dos símbolos, né, da símbolos políticos, né? E aí é, o Museu Histórico Nacional em 2018 realizou uma, uma uma palestra, não era live, né? Não era tempo de live ainda, né? <risos> Tempos modernos. É, realizou uma palestra sobre um quadro do Dom Pedro que tem lá no Museu Histórico, que está todo retalhado por navalhas, né? e eles optaram Sim. por deixar as, a, as marcas da, da violação, do, do, da violência simbólica contra o quadro. E aí, é, eles intitularam essa palestra de que, ra, que rasgo foi esse? fazendo uma, uma paródia né? daquela música da, da Jojo Marontini, né? E aí eu falei, aí nós tivemos a ideia, uma ideia assim parecida, 
Só que o nosso foi tiro, o nosso não foi rasgo, foi tiro de verdade. Então, nós fizemos uma, uma, uma intertextualidade né, com a música, né? E colocamos, o, o nosso assessor de comunicação na época fez um meme chamado Que Tiro Foi Esse, né? E aí veio a calhar direitinho com aquela... Com a, a onda da música da Jojo Marontini e tal, eu só sei que houve um alcance de público muito bacana. E no final do ano, inclusive, a, o meme se tornou questão do PISME, PISME, PISME 3 da, da, da Universidade Federal Juiz de Fora. Né? Ah, foi bem lembrado aqui a, o que a Roberta falou, eu estou relembrando, né, porque ela tocou nesse assunto, e para você ver como que as redes sociais elas têm né, uma, uma, potência uma potência e uma, uma potência e um alcance extraordinário, né? É, e, e vocês assim, é, tiveram que fazer essa virada de chave, assim como quem lida com a educação, enfim, é, os profissionais de uma forma geral, de lidar com a tecnologia de forma rápida. <risos> então, assim, é, devido à pandemia, né? Isso se agravou, essa agilidade que teve que ter. Então, outro ponto, eu acho que cabe a gente, enquanto pesquisador, contribuir também. É porque eu até estava conversando com a minha esposa, muitas vezes a gente quer só o vem a nós, mas o, o vosso reino nada, né? <risos> tipo assim. <risos> Pô, mas por que, que o Sérgio não me emprestou todos os relatórios lá e trouxe na minha casa praticamente? Por que, que ele não fez isso? Né? <risos> Poxa, Sérgio, aí não. Você está atrapalhando. Minha... Mas é, a academia, ela não é algo para... Por exemplo, o que eu falei no início de ser uma pesquisa engavetada é porque eu nunca tinha tido a oportunidade até esse momento de dialogar sobre a pesquisa. E olha que momento interessante, né? Porque eu fiz, estruturei, revisão e ficou lá na biblioteca da UFMG. Quando você é, sai dessa... É, fala assim, não, eu vou também trabalhar um pouco, a, me abrir para o museu nesse sentido. Porque o pesquisador muitas vezes quer que chegue a ele. Mas qual serviço ele está prestando à comunidade? A pergunta que eu fico, né? que, eu, que eu acho que a gente tem que fazer. Qual, qual serviço eu, enquanto pesquisador, estou prestando à comunidade? E eu não digo a comunidade acadêmica, que a comunidade não, acadêmica... É mais ampla, né? É, mais ampla. O que, que, por exemplo, o Museu Maria, Mariano Procópio, ofereceu para as pessoas, mesmo com todas as dificuldades. É a aula de yoga, é, é o parquinho, clube da caminhada, ou seja, a, é, vocês tiveram que se reinventar, né? Então, é, se abrir para a comunidade, assim como o Arthur Arcuri, é, de forma muito sagaz, fez. É, estruturou ali de forma que sempre mantinha um fluxo de, de visitantes na instituição, então, só esse complemento, que eu acho que a comunidade acadêmica tem que sair um pouco também da sala de aula né, e da teoria e se perguntar, beleza, o é, que, que eu posso oferecer para a comunidade? A gente viu aqui, né, citando o trabalho, o que, eu, o que o Arthur Arcuri ofereceu, ele deslocou, e é muito legal, assim, porque tinha um incentivo da prefeitura, que ia o ônibus, pegava as crianças, dava lanche, ou seja, a criançada estava em casa ali no museu. Então, é uma forma de, olha, eu estou oferecendo isso, né? não apenas de forma acadêmica ou para falar do belo acervo, mas eu estou abrindo, me relacionando com a comunidade. E quando você fala do, da doação de plantas, é, de mudas de plantas, Arthur, é, realmente eu, eu acho assim, não foi uma, uma iniciativa minha e da Rosane, né? mas foi uma iniciativa do, do Alexandre e do Ulisses, que trabalham no departamento de parque e edificações, né? que é uma iniciativa muito bacana. Né? Eu concordo com você, eu acho que 
é uma forma de restabelecer laços afetivos né, com a instituição. E quando você questiona se é ou não uma ação museológica entregar mudas né, para o público, né, eu concordo, é uma ação museológica, sim, porque o museu ele, ele não é composto só pelo seu acervo, é, pelo prédio, ele também tem um patrimônio né, um, é, natural, né, paisagístico, e ele tem também um um compromisso também com a educação ambiental, né? É, e nesse sentido, eu acho que o vale destacar também o trabalho de da servidora Salete, a, a, a Graça é, do Arte, biólogas, né? Que sempre fizeram assim clube ecológico, é, trabalhos com, com as crianças, né? Na, no âmbito da educação ambiental. É um trabalho muito, muito legal e, e de extrema importância de ser feito dentro do museu. E aí entra né, a questão da interdisciplinaridade, né, o diálogo do biólogo com, com o historiador, com o museólogo, né, é, porque o museu é um espaço multidisciplinar. Né, e quando a pessoa leva uma mudinha para casa, né, ela, é como se ela se sentisse parte, como se aquela Sim. mudinha fosse o elo né, de ligação da pessoa com o espaço, né? com o espaço, assim, apesar do museu não, o do parque não estar tá aberto agora nesse período de pandemia, mesmo assim as pessoas gostam de ir lá buscar muda, sabe? Ficam, gostam. É, o Alexandre mesmo comentou com a gente ontem que uma senhora pegou uma mudinha de planta e ela fez uma declaração para a mudinha, sabe? Na hora que ela foi buscar a muda, isso, ela fez um comentário, pai. sabe? <risos> Existe toda aquela questão poética, né? desperta né, esse olhar poético também para a realidade, né, para a relação com a natureza, né, que é uma questão super em, em pauta. Né, a gente está num momento tão difícil né, de ataques né, a, a, ao meio ambiente. Eu acho que uma muda que você doa para uma pessoa, né, ela se torna praticamente assim, é uma, é uma semente mesmo né, de, de sensibilização, para a questão do meio ambiente, valorização do, da, da natureza, né, e tal. Uma, não estendendo muito, mas só ressaltando, uma coisa muito interessante que você e a Rosane citaram, a questão interdisciplinar. É, fazendo algumas leituras sobre educação, eu cada vez mais acredito numa educação que não se baseie apenas dentro de sala de aula. Imagina que interessante o Museu Mariano Procópio não ser encarado apenas para estudar história, não ser encarado apenas para estudar biologia, mas também matemática, física, você química. utilizar química, enfim. É. É, você não restringir o ensino é, a sala de aula, né? Então, acho que os museus, de forma geral, eles têm esse, esse charme. O Museu Mariano Procópio, então, nem se fala, porque tem vários museus aqui em Juiz de Fora, né? a gente tem que citar isso, não, não é só o Museu Mariano Procópio, mas quando você fala assim, Juiz de Fora, museu, o que, que você lembra? Eu já perguntei várias vezes, Museu Mariano Procópio. Então, eu acho que, agora fazendo um uma leitura do Arthur Educador, talvez também puxar essas outras vertentes interdisciplinares para o museu ser utilizado pela escola, né? É, lógico, quando acabar a pandemia, tá, gente? <risos> Mas fazer essas leituras. É, é, você falou dessa trama, né? Eu acho que é um, é um pouco disso. A gente precisa ser criativo, lidar com patrimônio, lidar com educação, é, é um sinal que você tem que ser criativo pra, nas abordagens. Né? Exato. Quer falar alguma coisa, Rosane? É, eu acho que eu só queria destacar, eu estava vendo aqui se tem alguma pergunta, né? não, não tem nenhuma pergunta, não, mas eu queria... Você quer fazer mais alguma consideração, ou Arthur, algum comentário? Não, não. Eu acho que já falei demais. <risos> Espero que a gente tenha outras oportunidades né, de diálogos como esse aqui. Né? Sim, sim. Acho que foi muito bom e não, não acaba hoje. Né? Eu acho que a gente pode abrir outras, 
conversas futuras também, né? Acho que tem que continuar esse, esse bate-papo, não é? é então, é, você falou da interlocução com a educação, né? Eu queria fazer um convite né, aos professores que estiverem nos assistindo e dizer que o museu está aberto né, a, a prestar assim, apoio, suporte aos professores, às escolas, né? fomentar esse, esse... Como usar a reflexão de como usar o museu e seu acervo né, como, é, em suas aulas, né, como suporte, objeto didático-pedagógico, né, como material didático-pedagógico. Né? E a gente vem, vem fazendo isso, né, veio fazendo isso antes da pandemia, e durante a pandemia nós chegamos também a fazer uma live, né, Rosane? Para para o público de professores, assim, e a gente dá uma série de sugestões, né, tá sugestões e, de sugestões e caminhos metodológicos, né, para pensar é, biografia cultural do objeto, a, 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 a questão, a relação da espacialidade com o objeto, a poética Muito dos bom. objetos, a ideia do objeto gerador, né, como, como operacionalizar isso na prática, né, que às vezes é, no âmbito teórico, né? às vezes fica muito, muito abstrato. Né? A gente leva isso na prática, através de exemplos concretos, que o professor pode trabalhar com, com os alunos em sala de aula, com os estudantes em sala de aula. E que eu quero dizer o seguinte, que a gente está aberto, como sempre esteve, a, a prestar, a, a dar esse apoio, esse suporte né? à comunidade de educadores. Né? Afinal de contas, nós somos professores também, e a gente está disponível a, a essa, essa rede de apoio, sabe? É só entrar em contato, que a gente pode fazer live, né, Rosane? A gente pode fazer apresentação é, sobre algum tema específico. É, é só nos apresentar essa demanda que a gente se organiza para apresentar. E também eu faço um convite para que as pessoas que estão nos assistindo se inscrevam no nosso canal no YouTube. Né? É um canal novo em que a gente está disponibilizando uma série de vídeos curtos, né, didáticos, não só sobre objetos específicos do acervo, mas sobre a história do museu, o museu como um objeto de reflexão, porque muitas vezes a gente fala muito do acervo do museu, mas não fala do, do museu como um objeto de reflexão. Isso é extremamente necessário né, para que o museu faça essa autoanálise, né? <risos> É, se entenda como parte de um processo histórico, né? Então, é, fica o convite para vocês se inscreverem no, no, no canal do Museu no YouTube e dizer que a programação do Centenário ela não se encerra por aqui. Né? A gente está é, encerrando a programação de junho, né? mas teremos várias outras, várias outras atrações e atividades no decorrer dos próximos meses, né? a gente pretende falar sobre o centenário até junho do ano que vem, então todo mês vai ter uma... nós vamos trabalhar atividades assim, voltadas para isso, não para ficar na coisa celebrativa, né? é, contemplativa, mas trazer reflexão. O mais importante é a gente refletir criticamente, trazer o debate, abrir para o debate e abrir possibilidades de explorar o museu em, em, em suas múltiplas, de, de diversas maneiras, de múltiplas formas, né? Então, eu quero agradecer muito a sua participação, o seu, a, a aceitação do convite, para nós foi uma honra muito grande, né, Rosane? Contar com a sua participação, e espero que a gente possa contar né, com a sua participação em futuros eventos, em futuras atividades no museu, que a gente sabe que você... é conhece o museu, gosta de pesquisar sobre o museu e eu tenho certeza que tem é, grandes reflexões para trazer para a gente aqui, para apresentar nessa arena de debates aí sobre a, a instituição, que é muito necessário. E queria agradecer também o público né, que nos assistiu e que vai nos assistir, né, porque a live vai, vai ficar salva no canal do museu no YouTube, então, a qualquer hora, a qualquer momento, as pessoas podem assistir a nossa, as nossas falas e fazer as suas... É, e podem nos interpelar também, né? fazer perguntas que a gente vai respondendo à medida que as perguntas forem surgindo. Só isso mesmo, agradecer o Arthur 
pela disponibilidade de estar aqui hoje falando para a gente é, de um tema tão bacana, né, que é a questão da sociabilidade, do lazer, das práticas educativas, e agradecer a todo o público que acompanhou a live, né, é, nosso ex-colega, e sempre colega Aloysio é, Castro, que eu estou vendo que está aí na live. Verdade, eu acabei de ver. Regina, ele... Regina, que tem uma história com o museu, né? filha de um dos diretores do museu, Patrícia, nossa ex-estagiária muito querida, e todos os demais que participaram da live. O nosso ex-estagiário Inácio, né? Nosso Inácio, pois é. <risos> E que adoro o museu. Participaram da live e muito obrigada. E a gente, a gente pede que vocês nos, nos acompanhem nas redes sociais, né? no Instagram, no Facebook e no, no canal do YouTube, porque essa é a forma que nós temos de nos comunicar com vocês nesse momento. É, esperando com muita, muita fé de que tudo isso passe e que a gente possa, em algum momento, se reencontrar presencialmente, né? Sei que eu já fiz esse agradecimento em alguns momentos da minha fala, mas é, quando se trata de pesquisa, quando se trata de pessoas disponíveis e abertas a contribuir, com, no caso, com a minha pesquisa, como foi o caso de vocês, eu acho que agradecer nunca é demais, tá? É, e fica aí uma, uma convocação para os pesquisadores é, se abrirem é, pesquisarem o Museu Mariano Procópio, tá? E sempre podem contar comigo, 